你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻：谭松韵被低估的潜力，逆袭为演艺圈的化学反应女王，迎来辉煌在观众心中。美女因面容稚嫩被一百个剧组拒绝，如今却成了逆龄女神，主演的全是收视率炸裂的大片。男演员黄渤曾分享：“当你出名时，你周围都是好人。”这句话揭示了娱乐圈中常见的人情世故。没有后台的明星，名不见经传时会遭受很多不公平待遇。谭松韵就是从零开始，但如今她的成就让人不得不佩服。刚开始学习表演时，谭松韵想去剧组实习，以便更好的了解表演的实际操作。但由于外貌平平且没有吸引力，她被很多剧组拒绝。据《The Paper》报道，谭松韵曾被导演评价为没有女主角的脸，不符合。拥有大气脸庞及让人无法移开视线的魅力，女主角都要具备强大且独特的气质，而谭松韵看起来像邻家可爱的小女孩，但容易被忽略。谭松韵长相甜美，但不算特别漂亮，这让她在刚入行时遇到许多困难。她透露，曾被多达一百个剧组拒绝。谭松韵的事业真正有了起色是在2011年。他获得了经典宫斗剧《后宫甄嬛传》中纯贵人的配角角色。纯贵人这个角色天真烂漫，非常符合谭松韵的外貌和气质。虽然剧中他的戏份不多，但仍然受到了观众的喜爱。后来，《甄嬛传》的大获成功，为谭松韵的事业带来了顺风顺水。据《The Paper》报道，谭松韵的圆脸和灿烂的笑容让人感到愉悦且无害。她非常适合校园题材的角色。让谭松韵走红的作品是《最好的我们》，至今这仍然是最受欢迎的青春校园题材电视剧之一，并成为这一类型的经典之作。最初，谭松韵选择了符合她外貌的校园剧类型，因此她被称为“青春女神”、“国民初恋”。从那时起，谭松韵的事业飞速发展，她主演的所有作品都没有陷入失败或被批评的困境，反而都取得了从好到非常好的成绩。比如《狐狸的夏天》《锦衣之下》《以家人之名》《锦心似玉》。值得一提的是，甚至像《请叫我总监》《向风而行》《归路》这样看似没有任何优势的电视剧，也都取得了很高的成绩。他主演的《以家人之名》《2 0 2 0归路》《2 0 2二》《你比星光美丽》《2 0 2 4都是湖南卫视当年收视率最高的电视剧。这个成绩并不容易，因为地方电视台的收视率越来越低。观众有更多选择，如其他电视台在线收看、回放等等，因此能够吸引观众并成为全年收视冠军，证明了观众对谭松韵演技的喜爱。甚至据 QQ 报道，这个成绩远超同龄的演员，如杨紫、迪丽热巴、白鹿、李沁等，甚至超过了杨幂、赵丽颖等前辈。谭松韵也是首位九零后小花旦被提名为白玉兰奖视后。如今，谭松韵无论是在古装剧还是现代剧中都能取得成功。无论她演什么都能火，她还被认为是林更新和徐凯等演员的救星。男演员徐凯在多年被批演技差、成绩不佳后，通过与谭松韵合作的《你比星光美丽》成功跃升知名度。霸道总裁的形象帮助徐凯吸引了数十万新粉丝。如此成功的作品，归功于谭松韵出色的演技和与搭档的良好互动。中国观众称她为“化学反应女王”，因为她总能与搭档擦出火花。如今，谭松韵已经三十四岁了，但依然保持着比实际年龄更年轻的外貌。在华语娱乐圈，三十岁以上的明星中，没有谁比谭松韵更自然流畅的演绎学生角色了。据《The Paper》报道，谭松韵的许多优点包括自然舒适的表演风格，不僵硬、不夸张，而是非常真实。她曾被评论为不够美丽，不符合当前的审美标准。许多人认为，谭松韵在扮演成熟女性角色时会遇到困难，她在角色多样化上受到了限制。谭松韵被誉为“逆龄女神”，因为她能非常自然地扮演学生角色。然而，谭松韵始终稳步前进，无论演什么都成功，因为她总是选择适合自己且感兴趣的角色。他还会努力平衡角色与自身特点，以呈现出既优秀又真实的表演。凭借这一点，如今谭松韵骄傲地位列《1990后小花旦》中电视剧成绩的榜首。总的来说。
谭松韵的成功不仅是凭借他的天赋和努力，也是他在选择角色时的智慧和对自己清晰的定位。虽然他起步时遇到诸多困难，但他没有放弃，反而通过不断磨练演技，选择适合自己的角色，逐步在竞争激烈的娱乐圈中站稳了脚跟。他的“逆龄”“特质和“化学反应女王”的称号，都是他多年来积累的成果。如今，谭松韵已经成为一位备受瞩目的演员，她的每一部作品都能引起观众的期待和喜爱。这不仅是她个人的胜利，也是对那些起初被低估的演员们的一种激励。只要坚持不懈，保持初心，终将迎来属于自己的辉煌时刻。